வணக்கம் அனவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பத்து சாதாரண வகைகள் சமன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு பத்தில் இருபத்தி மூன்று பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தீர்வு காண்க ஒய் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த வகைகள் சமன்பாட்டோட தீர்வை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருந்துட்டு அப்படி எழுதிட்டோம் முதல்ல நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அதற்கு பிறகுதான் இது வந்து சமப்படித்தான வகைகள் சமன்பாடா அல்லது நேரியல் வகைகள் சமன்பாடான்னு தெரியும் அதுக்கடுத்து நம்ம எந்த வழியில் தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் முதல்ல டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாமா இந்த உறுப்பு இங்கே இருக்கட்டும் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிஒய் ஈக்குவல் டு இந்த உறுப்பு அப்படியே வலது பக்கம் இது ப்ளஸ்ல தானே அப்போங்க வந்தால் மைனஸ் ஒய் இன்டூ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ காஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் டிஒய் பை இந்த டிஎக்ஸ் இங்கே வந்தால் வகுத்தலாக மாறும் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் இன்டூ ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ காஸ் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் வந்தால் இந்த ரெண்டு உறுப்பையுமே வகுக்கும் அப்போ தனித்தனியாக நம்ம போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த எக்ஸும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் இது வந்து வகுக்கும் ரெண்டுமே வகுக்கும் நம்ம தனித்தனியாக எழுதிக்கிட்டோம் ஒரே ஸ்டெப்பாக சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இதை இடது பக்கம் கொண்டு வருவோமா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இது இடது பக்கம் வந்துச்சுனா மைனஸ் மாறும் மைனஸ் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ டேன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இந்த ஒய்யை இந்த இடத்துல எழுதிக்கிட்டேன் ஈக்குவல் டு இங்கே மிச்சம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் இன்டூ காஸ் எக்ஸ் இது வந்து என்ன வடிவத்தில் இருக்குது பாருங்கள் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூன்ற வடிவத்தில் இருக்குது இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து என்னது நேரியல் வகைக்கல் சமன்பாடு அப்போ இவருடைய தீர்வு என்ன அப்படின்னா ஒய் இன்டூ இன் அடுக்கு இன்டக்கரல் பிடிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டக்கரல் கியூ இன்டூ இன் அடுக்கு இன்டக்கரல் பிடிஎக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதுதான் தீர்வு இப்போ பாருங்கள் நமக்கு என்ன வேணும் பியோட மதிப்பு கியூவோட மதிப்பு வேணும் எடுத்து எழுதுவோமா பாருங்கள் இந்த இடத்துல பியோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ டேன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது கியூவோட மதிப்பு பாருங்கள் கியூன்றது வலது பக்கத்தில் இருக்கிற எக்ஸ் இன்டூ காஸ் எக்ஸ் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இதை தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாமா பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு மைனஸை உள்ளே பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் வேணா ப்ளஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் அதாவது முதல் உறுப்பு பை பகுதி ரெண்டாவது உறுப்பு பை பகுதி மைனஸை உள்ளே பெருக்கிட்டோம் இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் கேன்சல் அப்போ பியோட மதிப்பு பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு இந்த டேன் எக்ஸை முதல்ல எழுதிடுவோமா ப்ளஸில் இருக்கிறனால டேன் எக்ஸு அதுக்கடுத்து மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இப்போது நம்ம தொகையீட்டு காரணி இந்த இன் அடுக்கு இன்டக்கரல் பிடிஎக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இன் அடுக்கு இன்டக்கரல் பிடிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு இன்டக்கரல் பியோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் டேன் எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸு இன்டூ டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு டேன் எக்ஸை நம்ம தொகையிட்டோம்னா லாக் ஆஃப் சீக்கண்ட் எக்ஸு சீக்கண்ட் எக்ஸ் நீங்கள் மாடலஸ் போட்டாலும் சரி இல்லை போடலாம் சரி இது வந்து என்னது தான் ப்ளஸ் தான் அதுக்கடுத்தது மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸு ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னால் லாக் எக்ஸு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இல்லை வெறும் லாக் எக்ஸ் கூட போட்டுங்க இது கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு லாக் ஆஃப் எப்படி இருக்கு பாருங்க மைனஸில் இருக்கா அப்போ மடக்க விதி என்ன லாக் எம் மைனஸ் லாக் என் அப்படின்னா லாக் எம் பை என் அப்போ இதை நம்ம வகுத்தில் எழுதணும் அப்போ என்ன வரும் பாருங்க சீக்கண்ட் எக்ஸ் பை எக்ஸ் சீக்கண்ட் எக்ஸ் பை எக்ஸ் சீக்கண்ட் எக்ஸ் பை எக்ஸ் சரியா நமக்கு இந்த இயும் லாக் கேன்சல் என்ன வந்துடும் வெறும் சீக்கண்ட் எக்ஸ் பை எக்ஸ் வரும் இதுதான் தொகையீட்டு காரணி இன்டக்கர இன் அடுக்கு இன்டக்கரல் பிடிஎக்ஸோட மதிப்பு இப்போ நமக்கு தீர்வு என்ன நம்ம மேலே எழுதியிருக்கோம் தீர்வு என்னென்னா ஒய் இன்டு இன் அடுக்கு இன்டக்கரல் பிடிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டக்கரல் கியூ இன்டு இன் அடுக்கு இன்டக்கரல் பிடிஎக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இதுதான் தீர்வு 
இந்த ஒய் அப்படியே வந்துடும் இன் அடுக்கு இன்டெக்ரல் பிடி எக்ஸ் ஒரு மதிப்பு இங்கே இருக்கு சீக்வண்ட் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் கியூவோட மதிப்பு இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எக்ஸ் இன்டு காஸ் எக்ஸ் எழுதிக்கலாமா எக்ஸ் இன்டு காஸ் எக்ஸ் இன்டு இன் அடுக்கு இன்டெக்ரல் பிடி எக்ஸ் ஒரு மதிப்பு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சீக்வண்ட் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் கேன்சல் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஒய் இன்டு சீக்வண்ட் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் காஸ் எக்ஸ் சீக்வண்ட் எக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் பை காஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி பாருங்கள் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஒய் இன்டு சீக்வண்ட் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒன்று டிஎக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ டிஎக்ஸை நம்ம தொகையிட்டோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் சி காஸ் எக்ஸு காஸ் கேன்சல் ஒன்னே டிஎக்ஸ் மட்டும் டிஎக்ஸா அப்போ டிஎக்ஸை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா வெறும் எக்ஸ் இந்த ப்ளஸ் சி அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எல்லாத்தையும் எக்ஸ் கொண்டு பெருக்கலாமா அப்போது இந்த எக்ஸ் அந்த போன பெருக்கலாம் மாறிடுது ஒய் இன்டு சீக்வண்ட் எக்ஸ் இதுங்க போனால் பெருக்கல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே வந்தால் பெருக்கல் சி எக்ஸ் நீங்கள் எப்படியே விட்டுட்டாலும் சரி புக்கில் என்ன செய்திருப்பாங்க இதை கொண்டு போய் அங்கே வகுத்துருப்பாங்க அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒவ்வொரு உறுப்பையும் வகுக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சீக்வண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் பை சீக்வண்ட் எக்ஸ் இங்கே வந்தால் வகுத்தல்லாம் வலது பக்கம் இருக்க எல்லா உறுப்பையும் வகுக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சீக்வண்ட் எக்ஸ் சி எக்ஸ் பை சீக்வண்ட் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்கள் இதுக்கு மேலே எதுமேல ஒன்று தானே அப்போ ஒன்று பை சீக்வண்ட் எக்ஸ்னா காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் இதுக்கு மேலே எதுமேல ஒன்று தான் அப்போ ஒன்று பை சீக்வண்ட் எக்ஸ்னா காஸ் எக்ஸ் இதுதான் நமக்கு தேவையான தீர்வு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி